د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیل او تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار امریکا او مسکو له افغان حکومت او طالبانو غوښتنه کړې چې د سولې ټینګښت لپاره د عملي ګامونه چټک کړي درې واړه هېوادونو د افغانستان د دولت د ژمنې او د طالبانو د زندانیانو د خصوصي کولو په هکله پرمختګونو نه هرکلی وکړ او دا اقدام یې د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره یو مهم ګام وباله افغانستان کې د کرونا وایروس خپرېدل عامې روغتیا وزارت وایي لا هم دغه وایروس په چټکۍ خپرېږي خو خلک روغتیایي سپارښتنې نه عملي کوي در 24 ساعت گذشته 1640 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان مورد آزمایش قرار گرفته که از جمله 793 مورد آن مثبت بوده او د هند او چین د سرحدی ځواکونو ترمنځ نښتا په دې نښتا کې درې هندي سرتیری وژل شوی او د چین لوري ته هم تلفات او وختي خو ارقامي نه دي اعلان شوي سلامونه وخت مو بخیر درنو لیدونکو تاسو را بولم له کابل نیوز څخه د دې ساعت خبرونو ته زه محمد نسیم ستانک زیم د افغانستان روسیې او امریکا استازو په ګډه اعلامیه کې له طالبانو او افغان حکومت غوښتنه کړې چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل او تاوتریخوالي کمښت لپاره د چټک او عملي اقدامات وکړي د غناسته چې تیره ورځ ناوخته د امریکا افغانستان او مسکو د استازو ترمنځ د ویډیویي کانفرانس له لارې ترسره شوه پکې غوښتنه شوې چې د باور فضا رامنځته کېدو لپاره دې د حکومت تر څنګ طالبان هم د بندیانو خلاصون چټک کړي او تاوتریخوالی دې پای ته ورسېږي په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغان سولې ټینګښت لپاره سیمه ایزه اجماع هم اړینه ده او ټاکل شوي چې د دې هدف لپاره په نږدې راتلونکي کې بله ور تناسه هم ترسره شي په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په درشل کې د افغان سولې د ټینګښت لپاره د سیمې په کچه هم هڅې چټکې شوي دي تیره ورځ د افغانستان روسیې او امریکا استازو د افغان سولې ټینګښت په تړاو د ویډیوي کانفرانس له لارې ناسته ترسره کړه او ټولو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د هڅو د چټکېدو غوښتنه وکړه په دې ناسته کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر د امریکا په استازیتوب زلمی خلیزاد او د مسکو په استازیتوب زمیر کابلوف برخه اخیستې وه د دې هېوادونو په اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د باور فضا رامنځته کېدو لپاره دې د افغان حکومت تر څنګ طالبان هم د بندیانو خلاصون چټک کړي او تاوتریخوالی دې کم کړي د روسیې او متحده ایالاتو حکومتونه د طالب بندیانو د خلاصون لپاره چې د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیل لپاره اړین اقدام بل کېږي د افغان حکومت د ژمنو او شوي پرمختګ هرکلی کوي د پلان شویو بین الافغاني مذاکراتو لپاره د مثبت چاپېریال اهمیت ته په کتو دی ټول اړخونه د باور فضا رامنځته کول لپاره په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راولي د غونډې ګډونوالو د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیل او له دې وړاندې د دواړو خواوو د مرکچي پلاوي ترمنځ د مقدماتي غونډې لپاره پر جوړېدو ټینګار کوي او باید اوربن د دې ناستې د اجنډا په سر کې وي درې واړو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو په نهایت کې د سولې بهیر د بریا لپاره د سیمه ایزې او نړیوالې همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ افغانستان روسیې او امریکا موافقه وکړه چې د بین الافغاني مذاکراتو بهیر د پرمختګونو په اړه د بحث لپاره به د همدې غونډې په چوکاټ کې بله ناسته هم ترسره کېږي په غونډه کې ګډونوالو د افغانستان د خلکو پر رهبرۍ او خاوندتوب د سولې د بهیر نه ملاتړ وکړ او د نولسو د تیرو نولسو کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب په اړه یې خپلې ژمنې تکرار کړې د سیمه ایزې اجماع د رامنځته کولو او د سولې د مذاکراتو د عجل پیل په نظر کې نیولو سره درې واړه هېوادونو د افغانستان د دولت د ژمنې او د طالبانو د زندانیانو د خصوصي کولو په هکله پرمختګونو نه هرکلی وکړ او دا اقدام یې د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره یو مهم ګام وباله
بهرنیو چارو وزارت وای په د ناسته کې پر طالبانو غږ وشو چې د بندیانو خلاصون پروسه چټکه کړي د تاوتریخوالي کمېدو بهیر د څار لپاره به یو میکانیزم رامنځته کیږي او ټول لوري به د دوه تړون پر اساس عملي ګامونه اخلي د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره د دواړو لورو د طالبانو او د افغان دولت چمتووالی نه دواړو لورو هرکلی وکړ او د اوربند د تامین لپاره د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کې د یو مهم لومړیتوب او لومړني لومړیتوب په توګه د بحث لپاره یې وړاندیز وکړ ترڅو د یو دایمي او جامع اوربند مهم اجندا په توګه په نظر کې ونیسي پا ورته محال په ناټو سازمان کې د امریکا استازی پر خپله ټویټر پاڼه په خپره کړې ویډیو کې ویلي چې هیله لري د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې به داسې موافقه رامنځته شي چې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي اوس مهال افغانستان د یو همشموله حکومت جوړولو او تلپاتې سولې تاریخي فرصت لري افغانان غواړي دا جګړه پای ته ورسیږي او موږ هیله لرو چې د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې به داسې موافقه رامنځته شي چې توتریخوالي پای ته ورسیږي انساني حقونه خوندي شي قانون پر هر څه برلاسی وي او د تروریستانو خوندي ځایونه د تل لپاره له منځه لاړ شي افغان حکومت امریکا و مسکو داس محال دا افغان سول په هدف د هڅو پر چټکتیا ټینګار کوي چې ټاکل شوې تر راتلون کې وی اونۍ پورې په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو لومړنۍ ناسته ترسره شي دا امیر اختیا وزارت مسولین وای په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې اوه سوه درې نوي تنه په کووېډ نولس ناروغۍ اخته شوي دي چارواکي وایي افغانستان کې د کرونا وایروس مثبتو پېښو شمېر خورا زیات شوی خلک قرنطین او روغتیایي سپارښتنو ته هیڅ پاملرنه نه کوي د عامې روغتیا وزارت مسولینو په وینا اوس مهال دوی له ټول هېواد څخه دوه زره ټیسټونه اخیستي اخیستی شي او هڅه کوي چې په دیارلس نورو ولایتونو کې هم تازه مرکزونه پرانیسي په هېواد کې د کرونا ویروس مثبتو پېښو شمېر هره ورځ مخ په لوړېدو دی خو د مرکز کابل په شمول په ولایتونو کې خلک قرنطین نه مراتوي او روغتیایي سپارښتنې نه عملي کوي دا عامې روغتیا وزارت وایي چې په تېرو څلېرو ساعتونو کې اوه سوه او درې نوي مثبتې پېښې ثبت شوې چې لوی شمېر یې په کابل کې دي مسولین وایي چې په تېرو څلېرو ساعتونو کې له کووېډ نولس ناروغۍ دیارلس تنه مړ شوي چې د ټولو مړو شویو شمېر څلور سوه یو نوي تنو ته رسېږي په تېرو څلېرو ساعتونو کې کابل کې څلور سوه شپېته کندهار کې دیارلس پکتیا کې اته ویشت تخار کې نهه پنځوس لوګر کې څلور دېرش بغلان کې څلور دېرش بامیان کې اته پنځوس پروان کې شپږ نیمروز کې دوه کندوز کې څلور لغمان کې دیارلس هلمند کې شپږ پنشیر کې شپږ بدخشان کې یو شپېته او زابل کې لس مثبتې پېښې ثبت شوې دي چې له دې سره په هېواد کې پر کووېډ نولس ناروغۍ د اخته کسانو شمېر شپږ ویشت زر او درې سوه لس تنو ته ورسېد او له دې ناروغۍ د رغېدلو کسانو شمېر بیا پنځه زره او پنځه سوه اته تنو ته رسېدلی در 24 ساعت گذشته 1640 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان مورد آزمایش قرار گرفته که از جمله 793 مورد آن مثبت بوده و همچنان در 24 ساعت گذشته 381 مورد بهبودی یافته و 13 مورد فوتی داشتیم دا امی روغتیا وزارت مسئولین وای چې پر کووېډ نولس ناروغۍ د اخته کسانو د تشخیص مراکز به نور هم زیات کړي دوی وای چې اوس مهال په هېواد کې دوه زره ټیسټونه اخیستی شي او هڅه کوي چې په راتلونکو ورځو کې د ټیسټ اخیستو په هدف دیارلس ولایتونو کې نور مرکزونه پرانیزي فعلا ما در حدود دو هزار تست میتونیم که از تمام افغانستان بگیریم و قرار است که در ظرف کمتر از یک ماه دیگه ما یک مقدار زیاد وسایل و تجهیزات لابراتوری را که از طریق اداره یونیسف قرارداد شده و به ما انتقال داده شود که با انتقال از او یک در در 11 ولایت دیگه کشور هم ما میتونیم که مراکز لابراتوار ایجاد کنیم هیواد که د کرونا ویروس د مثبت و پیښو شمیر داسې محال د دا لوړېدو په حال کې ده چې اوس مهال خلک روغتیایي سپارښتنې نه عملي کوي او د مشکوکو مړینو کچه هم لوړه شوې ده د افغانستان طبي شورا باید د کرونا ویروس لوی شمیر ناروغان په روغتونونو کې د اکسیجن د نشتوالي له امله مري د طبي شورا مسولان وایي د هیواد په ډیرای دولتي او خصوصي روغتونونو کې 
د دې ناروغۍ د مهار لپاره ظرفیت نشته او هغه ډاکټران په دندو ګمارل شوي چې په دې برخه کې هیڅ تجربه نه لري د افغانستان طبي شورا خصوصي روغتونونو ته د کرونا ناروغانو د درملنې د اجازې د ورکړې هرکلی کوي خو وای د فساد مخنیوي او د ښو روغتیایي خدماتو وړاندې کېدو لپاره باید په دې برخه کې نظارت زیات شي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کرونا ویروس مثبتې پېښې لا هم مخ په زیاتېدو دي د افغانستان طبي شورا خبرداری ورکوي چې که په روغتیایي مرکزونو کې امکانات زیات نه شي ښایي وضعیت نور هم خراب شي د افغانستان د طبي شورا مسئولانو په یوې خبرې ناسته کې وویل چې د هېواد په دولتي روغتونونو کې د کرونا لوی شمېر ناروغان د اکسیجن او لومړنیو روغتیایي تجهیزاتو د نه موجودیت له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي تولید بسیار بی بند و بی بار الکوهل جلوگیری بکنه بسیار ساده است که الکوهل تولید شوه و ما امیدوار هستم که به زودترین فرصت وزارت صحت آمه برشان پیشنهاد میکنیم که جلب, جلب سرمایداری های سکتور خصوصی جامعه بین المللی و شرکای کاری خود با خود داشته باشه که به زودترین فرصت ای حل شوه اکسیجن وقتی که چند دقیقه محدود با وجود نرسید انسان میمره به او خاطر یک چیز عاجل است ما امیدوار هستم که بسیار زود در قسمت اقدام شود اکثر مریضا از کمبود اکسیجن متاسفانه فعلا تلف شدند که ما میتونستیم کمک بسیار خوب برشان بکنیم دغه شوراوی که څه هم د حکومت ل لوری د کرونا پر ضد د مبارزه په برخه کې پر فعالیت د بخت و ډاکټران لپاره ځانګړي امتیازات منظور شوي خو لا هم هغه ته نه ورکول کیږي او له هم د عمل ډیرې ډاکټران په نظر کار کوي هغه وای حکومت باید د روغتیایي خدماتو کیفیت د خوالی او د ډاکټرانو د ژوند خوندیتوب لپاره هغه ته امکانات په واک ورکړي روحیه کارکنای صحی وقتی که ما رفتیم حضور داشتن کارکنای صحی ولی باز هم او قدره که باید قوی باشه روحی کارکنای صحی مخصوصا در شفخانه های کرونا ضعیف است دو فکتوری که بسیار زیاد مهم است ایست که اول بر از اونا باید امکانات مالی مساعد شده سه ما میشه که کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح امتیازات شو... کارکنای صحی را فیصله کرده اما متاسفانه تا بالی بر از اونا ماش داده نشده و امکانات ندارن که ما امیدوار هستم به زودترین فرصت مشکلات مالیشان حل شوه که یکی از انگیزه های تشویقشان خواهد بود در افغانستان تیبی شورا خصوصی رختون نوتا در کرونا ناروغانو در تداوی در اجازه در ورک لی هرکلی کوی خوای در فساد مخنیوی و در خور اختی خدمات رولانده که دول پر باید پر در برخه که نظارت زیاد شی. د افغانستان د طبي شورا مسئولان داسې محال دغه خبرداری ورکوي چې په دې وروستۍ کې د کرونا ناروغۍ له امله د مړه کېدونکو کسانو شمېر څو چنده زیات شوی دی ایران په افغانستان کې د دې هېواد پر ضد د پیل شویو لاریونونو له امله افغان سفیر ته ګواښ کړی د ایران بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي په افغانستان کې د دغه هېواد د سفارت او هرات کې د قونسلګرۍ په وړاندې د ایراني ځواکونو له خوا د افغان کډوالو د ځورولو او وژلو لپاره د وروستیو لاریونونو په غبرګون کې په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ته ګواښ کړی دی د ایران بهرنیو چارو وزارت ویان د عباس موسوي ویلي چې په افغانستان کې وروستي اعتراضونه د ځینو کړیو لخوا د تهران او کابل د اړیکو د خرابېدو په هدف شوي هغه ویلي چې د دغو لاریونونو په غبرګون کې په تهران کې د افغانستان سفیر بیا هزار شوی او هغه ته ګواښ شوی دی په ایران کې د افغان کډوالو تر وژل کېدو وروسته نه یوازې په هېواد کې دننه بلکې له څو ورځو راپه دې خوا په اروپایي هېوادونو کې هم پراخ لاریونونه پیل شوي دي افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو خونړی هېواد بلل شوی ملګرو ملتونو د افغان ماشومانو په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې په تیر دو زره نولسم کال کې په افغانستان کې زرګونه ماشومان د جګړو له امله وژل شوي او لوی شمیر نور یې له بېوزلۍ او فقر سره مخ دي په کابل ښار کې هم سلګونه افغان ماشومان د مهال له ناوړه وضعیت سره مخ دي او لوی شمیر د بېوزلۍ او فقر له امله درانه کارونه کوي افغان حکومت وای د ملکی و ګړو او په ځنګړی ډول د ماشومانو ژوند خوندی توب ته ژمن دي خو په وینای طالبان لا هم جګړې ته دوام ورکوي او ملکی و ګړی وژني ملګرو ملتونو د افغان ماشومانو په اړه په خپل یو وروستي راپور کې د افغان ماشومانو وضعیت ناوړه بللی او په دې اړه اندېښنې ښودلې ملګرو ملتونو د افغان ماشومانو په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې په تیر دو زره او نولسم کال کې په افغانستان کې زرګونه ماشومان د جګړو له امله وژل شوي او لوی شمېر نور یې له بېوزلۍ او فقر سره مخ دي 
په دې راپور کې د دولس سوه ماشومانو د تلفاتو مسولیت وسلوالو طالبانو ته راجع شوی او پاتې نور د افغان ځواکونو په جګړو کې وژل شوي دي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت خورا بد دی په تیر دو زر کال کې شاوخوا درې زره ماشومان وژل شوي او ټپیان دي له دې ډلې دوله سوه د طالبانو له لورې په جګړو کې وژل شوي او لږ تر لږه زر ماشومانو د افغان ځواکونو په جګړو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی خو اوس مهال هلته د سولې هڅې پیل شوي او تمه شته چې تاوتریخوالی کم شي له دې سره د بشري حقونو کمیسیون وای په جګړو کې د ښکیل اړخونه د ماشومانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي سو ماشومانو ته په کې زیان ونه رسیږي هغوی په جګړه کې د ماشومانو او په ټوله کې د ملکیانو وژل جنایت بولي په حکومت باندې په نړیوالو ټولنې باندې په ملګرو ملتونو باندې په یونیسف باندې غږ کوو چې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د تامین دپاره د ماشومانو د ژوند د بهبود دپاره لاس په کار شي تر څو پورې ماشوم د ماشومانو په اړوند باندې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت بهبود پیدا کړ تنها در سال دو هزار نوزده میلادي در حدود چهار سد و چلو پین کشته و دو هزار و دو سد و پینجه و یک زخمی از کودکا سبت کمیسیون مسخلوخ بشر افغانستان شده په کابل خار کې هم سلګون افغان ماشومان دا محل ناوړ وضعیت سره مخ دي او لوی شمیر د بې وزلۍ او فقر له امله درانه کارونه کوي دوی وایي چې د بې وزلۍ له امله له زده کړو پاتې په جګړو کې وژل کیږي او حکومت هم پر وړاندې هیڅ اقدام نه کوي کړه مو د کندوز نه وکړه هلته جنګ شروع شو ما یو بله خور مې هم هلته مړه شوله او هلته چې موږ را وتښتېدلو دلته دلته بس دغه حالت مو سو دلته مو غریبي ده څوک موږ سره کومک نه کوي چې هر کار کوو ته مجبوره کوو چې د مجبوري نه یې موږ د کور نه نه راوځو کار شاک اطفال در قوانین کار افغانستان و در کرمنسون های مربوط به کار من قرار داده شده یعنی کارفرما حق نداره که اطفال به کار شاقه استخدام بکنن اگر استخدام بکنن از جانب مراجع عدلی و قضایی تحت پیگرد قرار بگیرن ملگری میلاتون داس محال په افغانستان که در ماشومان و در ناول و وضعیت پا آران دیخنی خیی چه در افغان سول تینگخت به هدف حس چطک شبی خود تر در محال کم پایل تا ندیر سیدلی د بی پولی ډاکټرانو د کابل دشت برچی په سلبستریز روغتون کې خپل فعالیت بند کړی دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ناسمو امنیتي شرایطو له امله نشي کولای چې له دې وروسته په یاد روغتون کې فعالیت وکړي او دوی خپله پریکړه افغان حکومت رهبرۍ ته سپارلې ده یاد سازمان ویلي په دې روغتون د برید د څرنګوالي او د لامل په تړوي له دوی سره هیڅ معلومات نه دي شریک شوي او ممکن ورته پېښې بیا هم تکرار شي سم د وړاندې د کابل دشت برچی پر سل بستریز روختون وسلوال برید وشو چې لامل د ښځو او ماشومانو په ګډون ګڼ شمیر کسان ووژل شول او د برید مسولیت داعش ډلې پر غاړه واخیست د خوست ولایت یو شمیر اوسېدونکو د یوې کورنۍ د غړو له وژل کېدو وروسته د تورنو کسانو کورونه وسوځول د هېواد سویل ختیځ کې د خوست ولایت اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ ځایي خلکو د چراګه او دیګانو کلی کې د هغه کس او څلورو نورو خپلوانو کورونو ته ور واچاوه چې ویل کېږي وړ مورځې د یوې کورنۍ وغړي وژلي او دوه نورې ټپیان کړي وو امنیتی چارواکو ویلی دی کورونو تا د قومی مشرانو د پریکړې له مخې او راچول شوی دی دا د خوست ولایت اسماعیل خیل ولسوالۍ کې د هغو کسانو کورونه دي چې د یوې کورنۍ د اوو غړو په وژل کېدو تورن دي د هېواد سویل ختیځ کې د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ ځایي خلکو د چراګا او د ګانو کلي د هغه کس او څلورو نورو خپلوانو کورونو ته ور ورته کړی چې ویل کېږي وړ مورځ یې د یوې کورنۍ یو غړي وژلي او دوه نورې ټپیان کړي د سیمې اوسېدونکي وایي وړ مشپه یو شمېر کسان یوه کور ته چې د خلکو چوپانی به کوله داخل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون یو وه کسان وژلي او یو بلې ټپي کړی له دې پېښې وروسته د سیمې خلکو د هغو کسانو کورونو ته چې په دې وژنه تورن 
پیژندل شوی او را چوله او د قاتل نو د نیول کې د غوښتنه کوي کوم رو غلای د منګالو کوم دلته چې د کوم ظلم شو او کوم جبری شو او کوم ونه پر په شهادت سیدل دی یې دغه په مقابل کې کوم رو غلای د د کورونې وسو او د کورونې وجار کړه د ونې ژوبل کړه او په خاطر دې چې بیا څوک دا شي کورونې پرون د بل راځي دا غځ کې جزون خال دا غې ټول چت کړه وړه ور جنکای چت کړه زنانا یو شته زنانا و څه ګناه کړی و ور کې جنکو څه ګناه کړی و دا یو شته اوس میګ دا چې کې دوی شته نه میګ نه ورک دی چار چیرې تللې وي روره ته میګ دا منګال حکوم دی دا پنځه منګال دی چې پوک کړی دی چې یاره دا کورونې چې یا میګ مړه نه وي یا په دا کورې نه مختم کړې نه وي دوی څه به تر دا نه پسې څو هغوی وایي د قوم د پرېکړې پر اساس دغه کور نه سوځول کېږي څو له دې وروسته په سیمه کې دغه راز پېښې تکرار نه شي ځایي خلک وایي په خوست ولایت کې په دې وروستۍ کې دغه راز پېښې نه به رامنځته شوې چې کوم یو سړی داسې ظلم وکړي داسې جبر وکړي داسې مظلوم قتل کړي ایمي کو خینای ده دود او د سو ده چې میګ به د ده کورونه او د ده ونې او د ده ملکیت به لوټ کوو او دا میګ نه پرې دا ټول منګل پسې ووتل دي او دا نه پرې ګدي او داسې د میګ هېواد د ده ټول جایداد به ختم کېږي میګ دا ثبوت لرو چې دا کور دوی کړی دی دا تر اوسه باندې او دلته خلک دي یو اوسا یو نه پښتنه کړې ده چې دا د ټولو کلو سره ده دا خبره کړې یاره تقریبا څلور پنځه کور اړان شو میګ حکومت نه دا غوښتنه غواړي د حکومو نه دا غوښتنه غواړي چې هېڅ کله د دا خلک نه پرېږدي چې چا څوک وسپېره نه ورکړي میګ منګال حکوم ته دې وسپېري میګ منګال حکوم به خپله سزو ورکوي اوس چې دوی کورونه ټول حل ټول سوی کېږي که هغه ورور دی که ترای دی ټول د منګال ځوانان ټول پیوي په کروته زیار د خوست ولایت ځایي چارواکو ویلي چې د دې پېښې په تړاو څېړنې پیل کړې او شمېر مشکوک کسانې هم نیولې دي د ډیورن فرضي کرښې پورې غاړې پښتنو سیاستوالو د دې کرښې دواړو لوریو ته پر میشتو پښتنو غږ کړی چې د سپین بولدک او تورخم دروازې د تړل کېدو پر وړاندې دې غږ پورته کړي افراسیاب خټک ویلي پاکستان ځکه دغه دروازې تړلې چې د کرښې دواړو غاړو ته د میشتو افغانانو تازه میوې او سبزۍ له خرڅېدو پاتې او هغوی زیانمن شي په ورته مهال د پښتنو ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړي محسن داوړ هم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د پاکستان حکومت دې دغه دروازې ژر تر ژره خلاصې کړي د دې دروازو د تړل کېدو له امله له تېرو څو ورځو راپه دې خوا د کرښې دواړو لورو ته میشتو پښتنو پرلت پیل کړی او وایي د پاکستان حکومت په لوی لاس د سوداګرۍ مخه نیسي افغان سوداګر هم وایي له افغانستان څخه پاکستان ته پر صادراتو د بندیز لګېدو له امله افغان سوداګرو میلیونونه ډالر زیان کړی دی د بغلان ولایت اوسېدونکي وایي حکومت د دې ولایت یو شمېر سیمو ته په قصدي ډول پاملرنه نه کوي د بغلان د ځوانانو مدني غورځنګ غړي او د ولایتي شورا استازي چې د بغلان د ځوانانو غورځنګ تر نامه لاندې یې مدني فعالیت پیل کړ وایي ولایتي ادارې په لوی لاس ځینې سیمې له پامه غورځولې او هیڅ ډول پروژې نه ورکول کېږي مدني فعالانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې له دې وروسته دې اجازه نه ورکوي څو پر حقونو یې معامله وشي د بغلان ولایت د مدني ټولنې یو شمېر غړي په دې ولایت کې د حکومت لخوا د خلکو پر وړاندې له دوه ګونې چلند شکایت کوي او وایي په لوی لاس ځینې سیمې محرومې ساتل کېږي دلته راټول شوي ځوانان او د ولایتي شورا غړي وایي چې سیمه ییز چارواکي بغلان کې د یو شمېر خاصو قومونو سیمو ته حق نه ورکوي او په سیمه کې پروژې نه عملي کېږي دوی وای ځینې پروژې چې په یو شمېر سیمو کې د تطبیق په هدف پرې کار هم پیل شوی و اوس یې کارونه درېدلي او پر وړاندې یې بېلابېلې ستونزې رامنځته کېږي او ته به خبر ور سره روان چې دغه سړی چې زه نه غواړم ته وایي دا ډېر ښه سړی زه وایم ښه سړی دی د برق پایې درېدلي څو کاله کېږي چې لاین نه پکې تېر شب خانه منظور شوې کار نه پکې کېږي همداسې په ټپه ولاړه دلته راغلي ځوانان حکومت ته خبرداری ورکوي چې قرباني دوی ورکوي خو امتیاز یې په نوم نورې ډلې اخلي بغلانی ځوانان وایي چې له دې وروسته به په یاد ولایت کې د شته بې عدالتیو پر وړاندې درېږي او خپل حقوق به له حکومتي چارواکو غواړي
دوی هم دا راز له مرکزي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د بغلان ځوانانو ته د کاري فرصتونه مساعد کړي د بغلان ځوانانو د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو په هدف د غونډې په پای کې د بغلان د ځوانانو غورځنګ تر نامه لاندې مدني فعالیت پیل کړی او وای له دې لارې به د خپلو خلکو د حقوقو لپاره مبارزه کوي بیا هم سلیمه شای د چین او هند سرحدی ساتون کو ترمنز نخطا کی د هند پاوز یو افسر او دوه سرتیری وجل شوی دی دا پیخه د لانجمن کشمیر په گالوان دره کې رامنځ شوی ده نوی دیلی په دې پیخه کې د چینی اړخ هم د تلفاتو د وختو خبر ورکړی خو دقیق شمیرې نه دی خودلای بیجینګ دا کوي چې هندی ځواکونه له پولی ور اوختي او د دوی پر سرتیرو برید کړی دی رپورتونه وای د دواړو هیوادونو جګپوړي پوځي چارواکي تر دې پیښې وروسته سره لیدلي او هڅه کوي چې د کړکېش د ډېرېدو مخه ونیسي په دې وروستیو کې کشمیر کې د هند او چین د سرحدي ځواکونو ترمنځ نانرې ډېرې شوې دي تېره می میاشت کې هم په دې سیمه کې د دواړو هیوادونو د سرحدي ساتونکو ترمنځ نښته شوې وه شمالی کوریا له خپل سویلی ګاونډي سره د اړیکو ګډ دفتر ته چاودنه ورکړې ده پیونګیانګ دا دفتر دوه کاله وړاندې په سرحدي کایسیونګ ښار کې له سویلي کوریا سره د اړیکو لپاره جوړ کړی خو له جنوري راهیسې د کرونا وایروس د محدودیتونو له کبله تړلی وو د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او خور یې کیم یو جونګ یوه ورځ وړاندې ویلي وو چې سویلي کوریا ته د شمالي کوریا تښتېدلي اتبا د دوی خلاف تبلیغاتي جګړه پر مخ وړي او که دا کار دوام وکړي نو دوی آن پوځي غبرګون ته هم چمتو دي ویل کېږي له شمالي کوریا تښتېدلي کسان په سرحد کې د باد او بالونونو په وسیله خپل هېواد ته تبلیغاتي پاڼې ګزاروي او نور هېوادوال هم سویلي کوریا ته تښتېدو ته هڅوي درنو لیدونکو له تاسو د خبر او تخنیک په برخه کې له خپلو همکارانو په مننې زموږ د دې ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل تر بیا مو په بکون کې راپسپارم